नमस्कार बंधुरा ओलकाम टू आवार चैनल बंग इन कैनाडा आज के जगह जा जगह जावर जो बांगाली ऐले मेरा तर छोट बला स्वप्न देखे मैं भूगोल बे जो जैगाटार सम्बन्धे पड़े यही रकम एक जगह जा नायग्रा नायग्रा फल्से जाड़ी थे ठीक एकश कूड़ी किलोमीटर दूरे नायग्रा प्राय जा आज के स्पेशलि अपन जा सारा दिन गाड़ी एखने पार्क कर रखल टोटी डलार जख आ फिर मैं रत एगारोटार मध्य तुम्हें गाड़ी एखान तन पर्त टोटी डलार हमारा मुहूर्ते नायग्रा सीटर मध्य एसे गे तो गाड़ी पार्क करी गाड़ी पार्क करवार पर नायग्रा फल्सर दिखे जागे हमें स्कैलान टायर सामने दाड़ी आज इटा हे स्कैलान टायर एट एक रेस्टुरेंट प्लस अबजार्भेशन डेक एखे टिकिट केटे भेतरे ढुकते हैं ओपरे अबजार्भेशन डेक समस्त किस आपरे लिफ्ट ये चले जाते ओपरे उठते हैं यार उच्चता प्राय साढ़े सातश फिटे रहत पृथिवीर जेको टूरिस्ट स्पटे अपनारा जाने सब चे बी टूरिस्ट देखते पाबीन जैपानीज टूरिस्ट देखो एखे भर्ती जैपानीज टूरिस्ट ये स्कैलैंड टावर उठते गले अपना टिकिट लागे एडाल्टर हे उन्नीस डलार और जदि बिलो टुएल्व इयार्सर बाच्चा थे तरह से साढ़े न डलार प्लस टैक्स कि सूभिनियर शप आखान आनी ये जो घूरते आसबें तक सूभिनियर कहते पर छाड़ाओ अनेक जगह आज जेखान सूभिनियर क्या जाए जंगल मतन रास्ता जेटा एखे ट्रेल बोले ट्रेलर भेतर दिए एकदम फल्स पर्त नायग्रा फल्स पर्त एक शर्टकाट रोड आती बार ही दिए आसि तो एबारो अपन ये दिए ही देखा एक खड़ा आठ मत ना नामले एक गड़िए जा सम्भवना बिस्टि जेहतु पड़े ना तईज रास्ता निल बिस्टि पड़ने साधारण रास्ता दिए आसिना खूब ही पिछल था और बरफ मार शीतकाले रास्ता टोटाली बंध था ट्रेल थे बहरे बैरिए सामने ही नायग्रा फल्स ओ स्कैलैंड टायर सामने गाड़ी रेखे चले नायग्रा देखते हमारे सामने ही एन नायग्रा जलप्रपात शुद्ध ये रास्ता क्रस करते हैं क्रस कर ले सामने जो पड़े सेमेरिकान सैड और आप दाड़ी आज कैनाडाते यहाँ हे अमेरिकान सैड फल्स नायग्रा फल्स और आकटू दूरे हेटे गेले पर पड़े नायग्रार हर्सू जेटा देखते सारा पृथ्वी थे लोक आसे से ही जैगा गए पोछब चलो चल माँ हाँ हमें अमेरिकान सैडटाते जाब नायग्रा सैडटाते जाब 
আমরা চলে এলাম মেন রাস্তাতে মেন রাস্তা অন্য জায়গা থেকে ক্রস করতে হয় কিন্তু আজকে আমরা একটু বেনিয়ম করছি বেনিয়ম করে আমরা অন্যভাবেই পেরিয়ে যাচ্ছি দেখুন রাস্তার চারপাশ কি সুন্দর সাজানো নায়াগ্রা সিটি কি অপূর্ব সাজানো দেখুন পিটুনিয়া এই সমস্ত ফুল দিয়ে সাজানো তাহলে বারবি আমরা কোথায় পৌঁছেছি এখন নায়াগ্রা ফলস আমরা এইবার দেখুন নায়াগ্রা ফলসের ইউএস সাইড মানে হচ্ছে ওই দিকটা হচ্ছে ইউএস আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি ক্যানাডা এই আমরা চলে এলাম নায়াগ্রা জলপ্রপাত নায়াগ্রা ফলসের সামনে এই যে সামনে যে ফলসটা দেখছেন এটা হচ্ছে ইউএস সাইড মানে ইউএস নায়াগ্রা ফলস আর এই যে সামনে সিটিটা দেখছেন এটা হচ্ছে বাফেলো সিটি ইউএসএ আর এই যে দূরের যে জায়গাটা দেখছেন এইটা হচ্ছে হর্সু অফ নায়াগ্রা ক্যানাডার সাইড ওই জায়গাটা থেকেই সবচেয়ে সুন্দর লাগে নায়াগ্রাকে তাই জন্য আমেরিকার দিক থেকেও যারা আসে তারা নায়াগ্রা এসে তারপরে নায়াগ্রা ফলসের সামনে যায় সব কিছু দেখবার জন্য এক অপূর্ব দৃশ্য এখানে অনেক বোর্ড চলছে যেগুলো একদম নায়াগ্রার ওই পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যাবে একদম সামনে থেকে ফিল করবার জন্য ক্যানাডা বা আমেরিকা ঘুরতে এসেছেন আর নায়াগ্রা দেখবেন না এটা কখনো হতে পারে না আর নায়াগ্রার পাস দিয়ে যে এই রাস্তাটা এই রাস্তাটায় আপনি মনে হয় সারা পৃথিবীর সব দেশের লোকের একজন না একজনকে রেপ্রেজেন্টেটিভ পাবেনই পাবে সারা নায়াগ্রা জুড়ে এত সুন্দর বাস সার্ভিসের ব্যবস্থাও আছে সেই বাস নিয়ে আপনি নায়াগ্রা সিটির বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারেন এইবার আপনাদের চোখের সামনে ক্যানাডার বিখ্যাত নায়াগ্রা ফলসের প্রধান যে দ্রষ্টব্য স্থান সেই জায়গায় আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি প্রকৃতির এক অনন্য রূপ যা আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছে কিন্তু আমি খুব ভালো করেই জানি যতক্ষণ না আপনারা সামনে এসে দাঁড়াবেন ততক্ষণ এর রূপ আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না বাড়িও উঠে গেলি যখন আপনারা নায়াগ্রা ঘুরতে আসবেন এখানে এরকম ম্যাপ রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় এই একটা নিয়ে নেবেন তাহলে আপনাদের ঘুরতে সুবিধা হবে কী কী জিনিস দেখবেন আর কি কি জিনিস না দেখবেন সেটা আপনি এখান থেকেই দেখে নিতে পারেন যাবি লাঞ্চ কখন করবে আচ্ছা বারবি লাঞ্চ কোথায় করবি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট না ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট কি খাবি তুই বিরিয়ানি তুমি কি খাবে বাঙালি যেখানেই যাক কলকাতার দুর্গা পুজো হোক কি নায়গ্রা ফলস সব জায়গায় বাঙালির বিরিয়ানিটা লাগেই হ্যাঁ ট্যুরিস্ট স্পট যেহেতু আর এত বিখ্যাত একটা ট্যুরিস্ট স্পট যে সারা বছরই এখানে ট্যুরিস্টের আনাগোনা ভিড় লেগেই আছে তার ফলে এখানে কিন্তু সব জিনিসেরই দাম অন্যান্য জায়গার থেকে খুব 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 বেশি কি খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছু থাকা সমস্ত কিছুর খরচা খুব বেশি তা সেরকম কতগুলো খরচা আমি অবশ্যই আপনাদের স্ক্রিনের ওপর দেব যেগুলো আপনারা দেখতে পারবেন ঘুরতে ঘুরতে আমাদের একটু খিদে পেয়ে গেল তাই জন্য আমরা চলে এসেছি রেস্টুরেন্টে 
তো আমরা কিছু এখানে অল্প স্বল্প খেয়ে তারপর আবার ঘুরতে যাব পরে আমরা আমাদের লাঞ্চটা করব তাই তো বারবি এখানে আমরা স্ন্যাক্স জাতীয় কিছু খাব প্রথম একটা রেস্টুরেন্ট আমরা ঢুকলাম কিন্তু কোনো বসার জায়গাও নেই তাই জন্য আমরা এটা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি বেরিয়ে দোতলায় আরেকটা রেস্টুরেন্ট আছে সেই রেস্টুরেন্টটাই যাচ্ছে দেখি ওখানে গিয়ে বসার জায়গা পাই কিনা আজ শনিবার তাই জন্য ট্যুরিস্টের ভিড়টা অনেক বেশি খাবার অর্ডারের পরে এই একটা দিয়ে দিয়েছে আমাদের হাতে যখনই খাবার তৈরি হয়ে যাবে তখন এটা বাজতে আরম্ভ করে বাজতে শুরু করে দিয়েছে এবার আমাদের খাবার নিয়ে আসতে হবে দশ মিনিট লাইন দেওয়ার পরে তারপরে তিরিশ মিনিট জায়গা খোঁজার পরে আমরা একটা জায়গা পেলাম বারবির এখন রামেন খাবার ইচ্ছা হয়েছে রামেন বলে তো বারবি এটা স্পাইসি রামেন অবশ্যই এখানকার লোকেদের কাছে এটা স্পাইসি আমাদের কাছে এটা কোনো স্পাইসি নেই হ্যাঁ এ আমরা পরে আবার খাবো এই ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে এই খাওয়া আমার গলা দিয়ে নামবে না গরম জলে চাউমিন সেদ্ধ করে দিয়ে তার সঙ্গে মাংস আছে আর এগ আছে এসব ঝোল বোল আমাদের পোষালো না আমরা আবার এখন ফিশ অ্যান্ড চিপস নিয়ে এলাম যা এখানকার খুব বিখ্যাত খাবার বাসা মাছটাকেই ভাজা আর তার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এটাকেই বলে ফিশ অ্যান্ড চিপস যা নর্থ আমেরিকা এখানকার খুব একটা বিখ্যাত খাবার খুব পপুলার খাবার আর তার সঙ্গে এই সস কলকাতার ফ্রিশ ফ্রাইয়ের মতন দেখতে কিন্তু তার ধারে পাশেও এর স্বাদ হবে না বাসা প্রথমগত বাসা মাছ এটা ভেটকি মাছ না তবে ওই খিদে মেটাবার জন্য কিছু তো একটা খেতে হবে তাই জন্য খাওয়া লাঞ্চ করার পরে আমরা আবার বেরিয়ে এলাম বেরিয়ে এসে আবার সেই নায়করার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি এ দৃশ্য যতবার খুশি যতক্ষণ খুশি দেখা যায় আপনার কোনো সময় ওর ফিল করবেন আমরা আরও সামনে এগিয়ে এলাম এখন আমাদের সঙ্গে দূরত্ব হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হলে পরে সত্তর মিটারের মতো আজকে টেম্পারেচার খুব সুন্দর এই মুহূর্তে পঁচিশ ছাব্বিশ ডিগ্রি টেম্পারেচার তবে আমাদের কাছে একটু গরমই লাগছে আর এত লোক আমাদেরও খুব ভালো লাগছে আজকে এখানে এসে এইখানে খুব বেশি পরিমাণ জল উড়ে আসছে জলকণা উড়ে আসছে যে আমাদের হাত পা প্রায় ভিজে যাবার উপায় আরও সামনে আমরা চলে এলাম এখন দূরত্ব পঞ্চাশ মিটারের মতো সারা গা হাত আমাদের ভিজে যাচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হবে দেখতেই থাকি দেখতেই থাকি আপনি একটা চেয়ার নিয়ে বসেও যেতে পারেন আপনার আপনে আপ সময় কেটে যাবে এত সুন্দর এটা অষ্টম আশ্চর্য তো বটেই বারবি আমরা কমসে কম কতবার দেখছি দশ বারো বার দেখছি বা তারও বেশি তবু আমাদের আমাদের তবু পুরনো মনে হয় না এই জায়গা থেকে ভিউটা একবার দেখুন আমি যদি একটু জুম করি মনে হবে লোকেরা জলের একদম পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তা না জল থেকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ মিটার দূরে আছে শুধু ট্যুরিস্টের মাথা শুধু ট্যুরিস্ট সারা বছর এরকম থাকে যখন শীতকাল হয় তখন এই সমস্ত জায়গায় সব বরফে বরফ থাকে এমন কি মাইনাস তিরিশ তিরিশ যখন হয় তখন এই নায়গ্রা ফলসও জমে যায় আমি যতবার নায়গ্রা ফলসের এখানে এসেছি এই জায়গাটায় আমি জীবনে কোনো খালি পাইনি এমনকি রাত্রিবেলা পর্যন্ত মানে আমার মনে হয় সারা রাত্রি এখানে লোক বসে থাকে এতটুকু জায়গা ফাঁকি নাই ফাঁকা নেই যেখান দিয়ে আমি একটু ভিডিও করব তবু চেষ্টা করছি পুরো চারপাশ থেকে এত জলকণা উড়ে আসছে যে মাঝে মাঝেই আমাদের ভিউ ফাউন্ডার সমস্ত কিছু মুছতে হচ্ছে সব ট্যুরিস্টরা এসে এখানে স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে গেছে কেউ এখান থেকে নড়ছে না এত সুন্দর জায়গা
আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ঠিক নায়গ্রা জলপ্রপাতের সামনে মানে এই হচ্ছে নায়গ্রা রিভার এই জলটা আসছে এই দেখুন আমাদের সামনে এই জলপ্রপাতের এখান দিয়ে জলটা জাম্প করে একশো পঁচাত্তর ফুট নিচে নামছে এই যে জলের গতিবেগ এই গতিবেগটা প্রায় আশি কিলোমিটার পার আওয়ার আর এই যে জলটা পড়ছে এখান দিয়ে এর নিচে যদি টালার ট্যাঙ্ক থাকতো তাহলে টালার ট্যাঙ্ক ভরতে এক একবার পুরো টালার ট্যাঙ্ক ভরতে এক একবার টালার ট্যাঙ্ক ভরতে সময় লাগবে তিন থেকে চার মিনিট মানে ঘন্টায় টালার ট্যাঙ্ক প্রায় পনেরো থেকে সতেরো বার পুরো ভর্তি হতে ভর্তি হয়ে যাবে জলের শুধু স্রোতটা দেখুন যে জলটা নাপছে একশো পঁচাত্তর ফিট নিচে যে জাম্প করছে আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা দশ ভাগের এক ভাগ জায়গা এবার ঘোরাচ্ছি দেখুন এই জায়গাটা হচ্ছে ক্যানাডার দিক আর আগে যে জায়গাটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ইউএসএর দিক ক্যানাডার দিকে ইউএসএর দিকের থেকে ক্যানাডার দিকটা অনেক অনেক সুন্দর এবং বিশাল বড় এই আমরা ক্যানাডার সাইডে দাঁড়িয়ে আছি এবার আমি যদি একটু জুম করি তাহলে দেখতে পাবেন ইউএস সাইডেও কত লোক দাঁড়িয়ে আছে না এক রাতে ওই সাইডটা হচ্ছে ইউএস সাইড এখানেও প্রচুর লোক এসছে প্রচুর লোক দেখছে কিন্তু তারা এই হর্স শু এই যে হর্স শু পুরোটা এরা দেখতে পায় না তাই জন্য এদেরকে ক্যানাডার সাইডে আসতেই হয় আপনারা যারা নায়গ্রা ঘুরতে আসবেন আমি আগেও বললাম যে নায়গ্রায় অন্তত একদিন আপনারা থেকে যাবেন আর অবশ্যই এই যে হোটেলগুলো দেখছেন এম্বাসি শ্যুটস ম্যারিয়ার্ট এই সমস্ত হোটেলগুলোর ফলস ভিউ রুম এইগুলো আপনারা বুক করবেন এই বুক করলে পরে সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠবেন পর্দাটা সরালেই আপনার সামনে নায়গ্রা এই ক্রুস্ট এটা হচ্ছে ক্যানাডার যেহেতু লাল রং এটাকে যথাসম্ভব সামনে মানে এই নায়গ্রা জলপ্রপাতের সামনে নিয়ে আসা হয় এটা ফিল দেওয়া হয় তারপরে আর নিয়ে যাওয়া হয় না তার কারণ সম্ভাবনা নিয়ে যাওয়া এত জলের স্রোত আপনি দেখতে পাচ্ছেন কত লোক এই ক্রুজটার ওপরে আমাদের একটা আলাদা ভিডিও আছে এই ক্রুজের থেকে সবাইকে প্লাস্টিকের র্যাপার দিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ ওখানে গেলে পরে আর কেউ না ভিজে থাকতে পারবে না প্লাস্টিকের র্যাপার জাস্ট আপনার ওপরের জামাটাকে বাঁচাবে আর সবই ভিজে যাবে তাই জন্য যাই আপনি নিয়ে যাবেন ওয়াটার প্রুফ নিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো দেখুন এখানে এসে থেমে গেল আর যাবে না এবার আমরা কোথায় যাবো পারবি আমরা যাবো হচ্ছে ওই দূরে যে হুইলটা দেখা যাচ্ছে স্কাই হুইল ওর ওপরে উঠে আমরা পুরো নায়গ্রাকে দেখব আর ওই দিকে ইউএস এর বাফেলো সিটি ওই বাফেলো সিটিটাকে আমরা দেখবো আজকে আমরা বর্ডার পেরোচ্ছি না আজকে আমাদের হাতে টাইম নেই তাই জন্য আমরা এদিকেই থাকছি নায়গ্রার ধার দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি আমরা এখন যাচ্ছি ক্লিপটন হিলস ক্লিপটন হিলস একটা একটা জায়গার নাম ক্লিপটন হিলসে সমস্ত রকমের এন্টারটেনমেন্টের জায়গা বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো জায়গা যারা এখানে রাত্রিবেলা থাকবে ওই জায়গাটার সমস্ত এন্টারটেনমেন্টের সমস্ত জিনিস প্রায় চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে 
তো ওখানে আমরা যাচ্ছি আপাতত আমরা যাচ্ছি এই যে এখানে হুইলসটা দেখতে পাচ্ছেন ওই হুইলসটাই চড়বো যেটা আমি কিছুক্ষণ আগেই বললাম 